সুপ্রিয় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা তোমাদের গণিত অনুষ্ঠান নির্ণয় শতকরা অধ্যায় করছি এই অধ্যায়ের আমরা একটা যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন সলভ করব সখীপুর গ্রামের জনসংখ্যা বারোশো আশি জন তার মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্ট লোক শিক্ষিত ক নম্বর চল্লিশ পার্সেন্টকে সাধারণ ভ্রমণাংশ অনুপাতে প্রকাশ করো খ নম্বর ওই গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বের করো কতজন লোক নিরক্ষর এটা বের করতে বলছে তিনটা প্রশ্ন তো আমি ক নম্বর থেকে শুরু করছি দেখো ক নম্বর বলছে চল্লিশ পার্সেন্টকে সাধারণ ভ্রমণাংশ অনুপাতে প্রকাশ করো চল্লিশ পার্সেন্ট আগে লিখবা সাধারণ ভ্রমণাংশ করার জন্য কি করতে হবে পার্সেন্টটাকে উঠাই দিতে হবে এবং তার জন্য নিচে একশো দিয়ে গুণ করতে হবে মানে উপরে পার্সেন্ট উঠে গেলে নিচে একশো হবে এখন এটা কাটাকাটি করতে হবে দুই শূন্য শূন্য কাটা দুই দুগুণা চার পাঁচ দুগুণা দশ উপরে দুই নিচে পাঁচ দেখো সাধারণ ভ্রমণাংশ হয়ে গেল এখন এটাকে আবার অনুপাতে প্রকাশ করতে বলছে অনুপাত প্রকাশ করা খুব সহজ উপরে যেটা থাকবে সেটা প্রথমে লিখবা নিচে যেটা থাকবে সেটা পরে লিখবা মাঝখানে অনুপাতের চিহ্নটা দিয়ে দেবা ইস টু তাহলে দুই ইস টু পাঁচ তাহলে উত্তর আমাদের দুইটা হয়ে গেল একটা হলো দুই বাই পাঁচ এটা হলো সাধারণ ভ্রমণাংশ আর একটা হলো দুই ইস টু পাঁচ এটা হলো অনুপাত তার মানে ক নম্বর আমাদের হয়ে গেল এখন আমি খ নম্বরে যাচ্ছি ওই গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বের করো দেখো মোট লোক সংখ্যা বারোশো আশি জন মোট লোক সংখ্যা বারোশো আশি জন মোট লোক সংখ্যা বারোশো আশি জন তার মধ্যে শিক্ষিত কত পার্সেন্ট শিক্ষিত হইল চল্লিশ পার্সেন্ট অতএব শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতএব শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বারোশো আশি এর চল্লিশ পার্সেন্ট দেখো বারোশো আশি মোট জনসংখ্যা তারই চল্লিশ পার্সেন্ট হলে শিক্ষিত এইভাবে করলাম আমরা ঐকিক নিয়মেও করতে পারতাম তো আমি ঐকিক নিয়মে করছি না এইভাবেই করছি তাহলে দেখো বারোশো আশি বারোশো আশি এর চল্লিশ পার্সেন্ট মানে উপরে চল্লিশ নিচে একশো পার্সেন্টটা উঠাই দিলাম এখন কাটাকাটি করি এই শূন্য এই শূন্য কাটা দুই দিয়ে কাটলে দুই হয় দুই দিয়ে কাটলে পাঁচ হয় পাঁচ দিয়ে এটাকে কাটো পাঁচ দুগুণা দশ পাঁচ পাঁচ পঁচিশ পাঁচ ছয় তিরিশ এখন গুণ করো দুই দিয়ে এইটাকে গুণ করি ছয় দুগুণা বারো দুই হাতে এক পাঁচ দুগুণা দশ আর এক এগারো হাতে এক দুই দুগুণা চার আর পাঁচশো বারো জন দেখো শিক্ষিত লোকের সংখ্যা আমরা পেয়ে গেলাম পাঁচশো বারো জন এটাই বের করতে পারছি ওই গ্রামে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা তারপরে কতজন লোক নিরক্ষর নিরক্ষর বলতে এখানে অশিক্ষিত আর কি কতজন লোক অশিক্ষিত তাহলে দেখো মোট মোট লোক সংখ্যা কতজন গ নম্বরটা করছে আমরা দেখো গ নম্বরে এই জিনিসটা কিন্তু লেখবা যে মোট লোক সংখ্যা হইলো বারোশো আশি জন তার মধ্যে শিক্ষিত আমরা কতজন পাইলাম শিক্ষিত লোক সংখ্যা কত খ নম্বরে আমরা পাইলাম পাঁচশো বারো জন দেখো মোট যদি পাঁচশো বারোশো আশি হয় তার মধ্যে পাঁচশো বারো জন শিক্ষিত তাহলে অতএব নিরক্ষর নিরক্ষর লোক সংখ্যা নিরক্ষর লোক সংখ্যা হবে মোট জনসংখ্যা থেকে শিক্ষিতটা বিয়োগ হবে বারোশো আশি বিয়োগ পাঁচশো বারো এত জন বিয়োগ করি দুই থেকে দশ পড়িতে আট এক আর একে দুই ছয় পাঁচ আর একে ও পাঁচ থেকে বারো পড়িতে সাত সাতশো আটষট্টি জন আবার বিয়োগটা করে দেখি দুই থেকে দশ পড়িতে আট দুই থেকে আট পড়িতে ছয় পাঁচ হ্যাঁ ঠিক আছে এতজন তাহলে উত্তর হইলে এটা অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ তাহলে আমরা প্রথমটা কি করলাম সাধারণ ভ্রমণাংশ করলাম অনুপাত করলাম তারপরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বের করলাম আর এখানে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বের করলাম তো বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ